aktierna. Ett exempel på polynomdivision. Vi ska ange kvot och rest. Då x2 minus x minus 1 divideras med x plus 4. Vi gör en ansats. Man kan göra den här divisionen också med liggande stolen eller trappan eller bräkande fåret eller vad man nu vill. Men det lättaste och säkraste och bästa på alla vis tycker jag är att göra med en ansats. Vi dividerar ett andra grads polynom med ett första grads polynom. Kvoten kommer att vara ett första grads polynom och resten kommer att vara en konstant. Vår ansats är att detta är lika med det vi dividerar med gånger ett godtyckligt första grads polynom ax plus b plus en godtycklig konstant rest r. Nu utvecklar vi höger led. Jag ser fel på höger och vänster hela tiden. Höger led. Höger led är lika med ax2 plus bx plus 4ax plus 4b plus r. Vi samlar ihop våra x-termer. Och vår konstantterm är redan rätt så bra samlad. ax2 plus 4a plus bx plus 4b plus r. Så. Vänster led. Som ju är lika med höger led. Det är lika med x2 minus x minus 1. Och 4b plus r ska också vara minus 1. Vi får ett ekvationssystem och det här får vi eftersom två polynomer är lika exakt när samtliga termer är lika. X, samma x2-term, samma x-term, samma konstantterm, samma x3-term om det är av grad 3 och så vidare. Eh, nu ser det här ut då ett ekvationssystem med tre obekanta och tre ekvationer och det är det också. Men vi kan substituera väldigt lätt här för att a är 1. Då får vi 4 plus b är minus 1. Då är b Oj. B är lika med minus 5, va? Och 4B plus R är lika med minus 1. Men B var ju minus 5. Så minus 20 plus R är lika med minus 1. Och då är R lika med 19. Så, vi får x2 minus x minus 1 det är lika med det vi dividerade med x plus 4 gånger kvoten ax plus b men a var 1 och b är minus 5 plus en rest som vi nu vet är 19. Så, vårt svar är, eftersom frågan är ställd så, ange kvot och rest. Kvot, x minus 5. Rest, 